হ্যালো ভিউয়ার্স আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আনিসুল ইসলাম আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন এই ভিডিওটিতে আমি আলোচনা করব এইচসিসি আইসিটি বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ের সাজেশন নিয়ে আপনারা অলরেডি জানেন চতুর্থ অধ্যায় হচ্ছে ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি ও এইচটিএমএল এর উপর যেমনটা আমি বলেছি এই অধ্যায়কে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি আমরা প্রথম ভাগটা হচ্ছে ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি যেটা হচ্ছে অনেকটা থিওরিটিক্যাল এবং এইচটিএমএল যেটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল সো এই অধ্যায়ের উপর আমি অনেকগুলো ভিডিও তৈরি করেছি আশা করি সেই ভিডিওগুলো আপনারা দেখে নিয়েছেন যারা এখনও দেখেননি এখানে লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনার এই লিঙ্কে ক্লিক করলে সেই ভিডিও সিরিজে আপনাকে নিয়ে যাবে এছাড়াও আপনারা যে কাজটা করতে পারেন ইউটিউবে গিয়ে আইসিটি চ্যাপ্টার ফোর লিখে সার্চ দিলে আপনারা দেখবেন সবার আগে আমার ভিডিও সিরিজে চলে আসবে এখানে প্লে লিস্ট এখানে প্রায় ফিফটি সেভেন ভিডিওজ আছে তো এতগুলো ভিডিও দেখে ঘাবড়ানোর কোনো কিছু নাই অনেক সহজ আপনারা যদি ভালো করে মনোযোগ সহকারে দেখেন তাহলে সর্বোচ্চ দুই দিন সময় নেবে ইনশাল্লাহ এবং খুব সহজেই প্রতিটা টপিক ডেফিনেটলি আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন এইখানে এ টু জেড সব কিছু আলোচনা করেছি পরীক্ষায় যে কোনো কোয়েশ্চেন থাকুক ইনশাল্লাহ এইখান থেকে আপনারা সলভ করতে পারবেন সো বেস্ট সাজেশন হচ্ছে আমার ভিডিওগুলো দেখে না একটু সময় করে ওকে রাইট এবার ফিরে আসি এই প্লে লিস্টের প্রথম যে ভিডিওটা আছে সেটা হচ্ছে আইসিটি সাবজেক্টে কীভাবে দুর্বলতা কাটানো যায় তার উপর সো ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন প্রতিটা ভিডিওর পাশে আমি এখানে লিঙ্ক দিয়ে রেখেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এই ফাইলটি এই ভিডিও নিচে আমি দিয়ে দেবো আপনাদের যাতে করে আপনারা খুব সহজেই এই ফাইলটি ইউজ করতে পারেন ওকে এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রতিটা ভিডিওর নাম্বার দেওয়া আছে এবং সেই ভিডিওতে কী কী টপিক দেওয়া আছে সেই সম্পর্কে আলোচনা করা আছে সো আবারও বলে নিচ্ছি এই ফাইলটি আমি ভিডিও নিচে দিয়ে দেবো যাতে করে আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারেন এছাড়াও আপনারা আমার ফেসবুক পেজে চলে যেতে পারেন যেখানে এই ফাইলটি আপনার পাবেন ওকে সো আমার ফেসবুক পেজের লিঙ্কটাও আমি ভিডিওর ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো ওকে নেক্সট আপনার যেটা এখানে ইন্ট্রোডাকশন টু চ্যাপ্টার ফোর দেখতে পাচ্ছেন ফোর পয়েন্ট ওয়ানে ফোর পয়েন্ট টুতে যেটা থাকবে ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি সম্পর্কে ওয়েব ডিজাইন পরিচিতিতে এখানে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট হচ্ছে নেটওয়ার্ক ইন্টারনেট কি ডেফিনেশনগুলো একটু জেনে নেবেন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে এই পার্টে ডাব্লিউ 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 কি এইচ টি এম এল এইচ টি টিভি ওয়েব ব্রাউজার সো এই জিনিসগুলো সম্পর্কে জেনে নিতে হবে এবং আরেকটা বিষয় খেয়াল রাখবেন এই চ্যাপ্টারে কিন্তু অনেকগুলো শর্ট টার্মস দেওয়া আছে যেগুলোর ফুল ফর্মটা আপনাদের জানা উচিত যেমন এইচ টি এম এল হাইপার টেক্স মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ এইচ টি টিভি হচ্ছে হাইপার টেক্স ট্রান্সফার প্রোটোকল এবং অনেকেই কিন্তু এইখানে একটা বিষয় লক্ষ্য রাখবেন ওয়েব ব্রাউজার ওয়েব ব্রাউজার এবং সার্চ ইঞ্জিন কিন্তু দুইটা দুই জিনিস সো ওয়েব ব্রাউজারের উদাহরণগুলো বা এক্সাম্পলগুলো অবশ্যই আপনাদের মনে রাখতে হবে কারণ এম সিকিউতে প্রায় সময় থাকে যে নিচের কোনটি ওয়েব ব্রাউজার সো ওয়েব ব্রাউজার হচ্ছে গুগল ক্রোম সার্চ ইঞ্জিন হচ্ছে গুগল সো এরকম একটু কনফিউশন দূর করার জন্য ভিডিওটা অবশ্যই দেখে নেবেন ফোর পয়েন্ট টু এর ভিডিওটা ওকে সো লিঙ্ক এইখানে দেওয়া আছে তারপর ফোর পয়েন্ট থ্রিতে আপনার আইপি অ্যাড্রেস কী মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্ট আই ফ্যাক্ট আইপি ভার্সন ফোর এবং আইপি ভার্সন সিক্সের পার্থক্যটা জেনে নেবেন এই ভিডিও থেকে ডোমেন নেম কি ডিএনএস কি এগুলো সম্পর্কে ধারণা নিয়ে নেবেন এবং ওয়েব ডিজাইন পরিচিতির তৃতীয় অংশে আপনারা যেটা পাবেন এটা হচ্ছে সর্বশেষ ভিডিও ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি থেকে সম্ভবত ওয়েব সার্ভার কি ক্লায়েন্ট কি ওয়েব পোর্টাল কি ওয়েবসাইটের প্রকারভেদ স্ট্যাটিক ভার্সেস ডাইনামিক মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট আর একটা স্ট্যাটিক এবং ডাইনামিকের পার্থক্য কি ইউআরএল কি প্রায় সময় এটা এক মার্কের কোয়েশ্চেন থাকে এবং এটা ফুল ফুল ফর্মটা জেনে নেবেন এইখান থেকে অনেক সময় এমসি কিউ দেওয়া থাকে তারপর একটা ওয়েবসাইট পাবলিশের ধাপ সমূহ কী কী সেই সম্পর্কে ধারণা নেবেন সার্চ ইঞ্জিন সম্পর্কে ধারণা নেবেন এই ভিডিওটি থেকে ফোর রাইট ফোর পয়েন্ট ফাইভে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট এবার আমি আলোচনা করি এখানে ওয়েবসাইটের কাটামো থেকে প্রায়ই কোয়েশ্চেন আসে আসলে এই চ্যাপ্টার থেকে সবচেয়ে বেশি কোয়েশ্চেন আসে টেবিল এবং কাটামো থেকে সো টেবিল এবং কাটামো এই দুটো খুবই ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট এখানে ওকে সো ফোর পয়েন্ট ফাইভের স্ট্রাকচার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এই ভিডিওটিতে এখানে ক্লিক করলে আপনাকে নিয়ে যাবে সেই ভিডিও লিঙ্কে ওকে সেই ভিডিওটিতে তারপর এইচ টিম এল শুরু এইখান থেকে ফোর পয়েন্ট সিক্স থেকে এইচ টিম এল কী তার আবিষ্কার সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে জানতে পারবেন একটু জেনে নেবে এখান থেকে প্লিজ এইচ টি এমএল কে আবিষ্কার করেছে সে সম্পর্কে ডেফিনেটলি জানা উচিত তারপর ট্যাগ ইলেভেন অ্যাট্রিবিউট এই সম্পর্কে জানবেন কোন ট্যাগুলো হচ্ছে এম টি ট্যাগ কোন ট্যাগ হচ্ছে কন্টেইনার ট্যাগ সে সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা আপনাদের থাকতে হবে আদারওয়াইজ এম সিকিউতে প্রবলেম হতে পারে সো কন্টেইনার ট্যাগকে অনেক সময় পেয়ার ট্যাগও বলা হয় কারণ আমরা জানি কন্টেইনার ট্যাগগুলো আসে জোড়ায় জোড়ায় সো ওপেনিং এইচ টিএমএল ক্লোজিং এইচ টি এমএল এরকম থাকে সো এই ট্যাগগুলোকে কন্টেইনার ট্যাগ পেয়ার ট্যাগ অথবা ইলিমেন্ট ট্যাগও বলা হয় এ
রাইট তারপর কিভাবে বাংলা লিখতে হয় ওয়েব পেজে সেটা অবশ্যই দেখে নিতে পারেন কোনো প্রবলেম নাই এইচ ফোর পয়েন্ট ওয়ান ফোর যেটা এইচ টিমেল এনটিটি প্রি ট্যাগ কমেন্ট এটা না দেখলেও হবে নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফিফটিনে যেটা আছে ফন্টের ফন্ট টেকের ব্যবহারটা আমি এখানে দেখিয়েছি এবং তার সাথে কিছু অ্যাট্রিবিউটের ব্যবহার দেখিয়েছি ফন টেকের অ্যাট্রিবিউট হিসেবে সাইজ ব্যবহার করতে পারবেন ফেস ব্যবহার করতে পারবেন কালার ব্যবহার করতে পারবেন সো এই ভিডিওটা অবশ্যই দেখে নেবেন এইখান থেকে তারপর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট এইখানে জিনিস আমরা যেটা আমি আপনাদের দেখেছি সেটা হচ্ছে লিস্ট এই স্টেমের লিস্ট থেকে কিন্তু ঘন ঘন কোয়েশ্চেন আসে অর্ডার লিস্ট আন অর্ডার লিস্ট এগুলো প্রায় সময় দেখা যায় টেবিলের সাথে মিক্সড আপ হয়ে কোয়েশ্চেন থাকে সো এখানে ট্যাগ এবং অ্যাট্রিবিউট এই অ্যাট্রিবিউটগুলো ব্যবহার দেখবেন টাইপ স্টার্ট যখন আপনারা এই ভিডিওটি দেখবেন একটু মনোযোগ সকালে দেখবেন রাইট তারপর কীভাবে ইমেজ অ্যাড করতে হয় ইমেজ থেকে এমসি কিউ অনেক সময় থাকে এবং ইমেজগুলো আসলে ইমেজ থেকে যে সৃজনশীল যে কোয়েশ্চেনগুলো থাকে ইমেজ থেকে অনেক কোয়েশ্চেন আসে সো ইমেজের ব্যবহারটা ভালো করে দেখে নেবেন সোর্স অ্যাট্রিবিউট ইমেজে ব্যবহার করা হয় এবং ইমেজে যে টেকটা ব্যবহার করা হয় আইএমজি এটা ভালো করে দেখে নেবেন হাইপার লিঙ্ক আর একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট টপিক এইখানে ইমেজের সাথে প্রায় সময় হাইপার লিঙ্কও থাকে সো হাইপার লিঙ্কের ভিডিওটা দেখে নেবেন রাইট আর সবার শেষে যেই টপিকটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে টেবিল আসলে টেবিলের কোনো বিকল্পই নাই আপনার যদি টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন বা টু থাউজেন্ড সিক্সটিনের কোয়েশ্চেনগুলো দেখে থাকেন তাহলে দেখবেন সবচেয়ে বেশি আসলে টেবিল রিলেটেড কোয়েশ্চেন আসছে আর শুধু যে টেবিল আসছে এরকম না টেবিলের মধ্যে এইচ টি এমএল লিস্ট থাকবে এইচ টি এমএল হাইপার লিঙ্ক থাকতে পারে এইচ টি এমএল টেক্সট ফরমিটিং টেক থাকতে পারে তাই শুধু টেবিল দেখলে হবে না অন্যান্য সবগুলো ভিডিও দেখার পর এইখানে আসতে হবে তাহলে সবগুলো জিনিস একসাথে বুঝতে পারবেন তো টেবিল সম্পর্কে আমি অনেকগুলো ভিডিও তৈরি করেছি যেমনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রতিটা টপিক আলাদা করে দেখানোর চেষ্টা করেছি কলাম স্পেন্ড রো স্পেন্ড খুবই ইম্পর্টেন্ট এখানে বিষয় তারপর সেল স্পেসিং কি সেল প্যাডিং কি এই ভিডিওতে আমি দেখিয়ে দিয়েছি এরকম অনেকগুলো ভিডিও তৈরি করেছি তারপর আমি যেটা করেছি শুধু কম্পিউটারের মাধ্যমে দেখেছি এমন না কিন্তু আমি তারপর খাতা কলমের মাধ্যমে কিন্তু আপনাদের দেখিয়ে দিয়েছি কীভাবে রো স্পেন্ড ব্যবহার করতে হয় যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ইউজিং নোটবুক দ্যাট মিনস খাতার মাধ্যমে এই ভিডিওটা তৈরি করেছি তারপর কলাম স্পেন্ড এটাও খাতায় আমি দেখিয়ে দিয়েছি ইউজিং নোটবুক এখানে ব্র্যাকেটের মধ্যে দেওয়া আছে রো স্পেন্ড কলাম স্পেন্ড একসাথে ব্যবহার করে দেখিয়েছি খাতার মধ্যে তারপর টেবিলের সাথে লিস্টের ব্যবহার সেটাও খাতার মধ্যে দেখেছি টেবিল এবং হাইপার লিঙ্ক লিস্ট একসাথে সবগুলো জিনিসের ব্যবহার দেখেছি এখানে তারপর সবার শেষে যেটা ফর্ম নিয়ে আলোচনা করেছি আশা করি সেই ভিডিওগুলো আপনারা দেখে নিয়েছেন যদি এখনও না দেখে থাকেন ফর্ম নিয়ে দেখতে পারেন ফর্ম নিয়ে খুব একটা কোয়েশ্চেন থাকে না কিন্তু সেটা বলে দিচ্ছি অডিও ভিডিও এই দুটো ভিডিও না দেখলেই হবে অডিও ভিডিও নিয়ে কোয়েশ্চেন থাকে না আমার যতদূর জানা আছে এমসি কিউয়ের উপর কিন্তু এই চ্যাপ্টারের ভিডিও আমি করেছি একেবারে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেওয়ার জন্য প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অনেকগুলো এমসি কিউ নিয়ে আমি আলোচনা করেছি চাপ এই চ্যাপ্টারে আমি মোট ছয়টি এমসি কিউ তৈরি করেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তো এই এমসি কিউ দেখার পর ইনশাআল্লাহ যে কোনো এমসি কিউ আসুক আপনার আনসার দিতে পারবেন তারপর সবগুলো বিষয় একসাথে নিয়ে আলোচনা করেছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন টেবিল লিস্ট ইমেজ হাইপার লিঙ্ক এই সবগুলো টপিক একসাথে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় আমি দেখিয়ে দিয়েছি এই দুটা ভিডিওতে আশা করি এগুলো দেখে নেবেন এবং সবার শেষে চ্যাপ্টারে আমি যেটা করেছি এই ভিডিও সিরিজে আপনাদের জন্য আপনাদের রিকোয়েস্টে যেটা করেছি দুই হাজার ষোলো এবং দুই হাজার সতেরো সালের যে স্টিমেল কোয়েশ্চেনগুলো আছে বোর্ডের সবগুলো আমি সলভ করে দিয়েছি কোয়েশ্চেন এবং সলিউশন একসাথে দেখিয়ে দিয়েছি আশা করি সেই ভিডিওগুলো আপনারা দেখে নিয়েছেন তার যদি না দেখে থাকেন কোনো সমস্যা নেই আপনারা জাস্ট এইখানে ক্লিক করবেন তারপর সরাসরি আপনাদের প্লে লিস্টে নিয়ে যাবে দেখুন এখানে এইচএসি আইসিটি চ্যাপ্টার ফোর ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেন অ্যান্ড সলিউশন দেখতে পাচ্ছেন ঢাকা বোর্ড দুই হাজার সতেরো চিটাগাম বোর্ড দুই হাজার সতেরো সিলেট বোর্ড দুই হাজার সতেরো সো সবগুলো বোর্ডের কোয়েশ্চেনই আমি এখানে সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি এই ভিডিও এতটুকু থাকবে আশা করি এই সাজেশনটি আপনাদের কাজে আসবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ যাবার আগে আবারও বলে নিচ্ছি মেক শিওর আপনার টেবিল ইমেজ হাইপার লিঙ্ক এবং এইচ টি এমএলের যে টেক্সট ফরমেটিং ট্যাগুলো আছে এইচ টি এমএলের স্ট্রাকচার আছে সবগুলো বিষয় ভালো করে দেখেছেন আল্লাহ হাফিজ